Hello, how's everyone doing out there on the interwebs? I'm Federico. Today on Spanish Out Loud, we're going to read about space, uh, specifically about Apollo 11, because uh, uh, recently it, it, there was a um, the the Apollo 11 mission had its 50th anniversary. So let's read about it. Let's make this text bigger. There we go. Once cosas que debes saber sobre la histórica misión Apollo 11. Uh, before, before I even move on, um, I think in Spanish, Apollo, which is the name of a... Well, I'm going to get it wrong. I was going to say Greek, but... Uh, Apollo. Yeah. So... Right. He was a Greek god. He was the son of Zeus and Leto and brother of Ar uh, Ar Artemis. So um, Apollo in English is spelled with two L's. In Spanish, it's spelled with one L. But because we're talking about the, um, the Apollo 11 mission, which was written in English, um, CNN in Espanol, which is where we're reading the story, uses the the English spelling of Apollo. I'm not sure if that's on purpose or if that is because they translated it from the... And it looks like Ashley Strickland wrote it in English first. I, I'm assuming Ashley does not speak English or write in English in Spanish excuse me maybe she does anyway I just thought that was interesting for the uh, for the first sentence here we go este sábado es el aniversario de lo que muchos consideran el mayor logro del siglo XX hace años hace 50 años que le bleh. I've not warmed up my uh, my throat here Hace 50 años que el astronauta Neil Armstrong se convirtió en el primer hombre en pisar la superficie de la luna. Buzz Aldrin lo siguió fuera del módulo de aterrizaje mientras Michael Collins orbitaba la luna en la nave espacial Columbia. Las celebraciones que con, conmemoran ese día están planeadas en todos Estados Unidos este sábado. El sábado pasado, uh, previous, it, this already happened, but. Uh, ya que hayas visto el aterrizaje como ocurrió el domingo 20 de julio de 1969, o que hayas visto recientemente imágenes raras o inéditas en el documental Apolo 11, producido en asociación con CNN Films, Puede haber algunas cosas que hayas olvidado o que nun o, o nunca supe de la misión. So, um, I think there's an error here, which happens sometimes, especially when someone is translating an article written in English into Spanish, is... I, su I suspect was the case with this article. Um, they're saying that there could be some things that you may have forgotten. Puede haber algunas cosas que hayas olvidado o nunca supe de la misión. Supe sounds like it's from... Uh, it's the conjugation if you were saying it for yourself. Yo no supe de la misión. But they're talking about you. Like there are some things that you may have forgotten. So I think this should be supiste o nunca supiste de la misión. I believe that's how you would say that. If I'm wrong, please let me know. Or if I'm right, please let me know in the comments. 
la capacitación para el Apolo 11 fue agitada y peligrosa. Well, let's just start with this. I don't know what capacitación means. So let's look it up. It means training. Oh, okay. Capacitar is to train. To give capac capacidad, which is to give ability, I guess. Capa uh, let me just, I'm curious. If I go here into the dictionary, capa capacitar is to train. Okay. To train, formar, entrenarse. I've, used, I've, I've seen the word formar, formación, for training, but I've never, I haven't come across capacitar o capacitación. Okay. En mayo de 1961, el presidente John F. Kennedy Jr. estableció una meta que muchos dudaban que alguna vez lograría. Quería que un hombre cayera en la luna antes de que terminara la década. Como lo, señal, lo señaló Charles Beams, presidente ejecutivo de York Space Systems, el plan de Kennedy fue parte de la estrategia de la Guerra Fría. Si tuviera éxito, mostraría el dominio de Estados Unidos en la carrera espacial. So, a few things here. Um, I may have mentioned this in... Um, oh, yes, I did. Uh, I did a reading about uh, the lunar eclipse, and I commented on how, in Spanish, celestial bodies like the Earth, the Moon... Um, the planets, um, when you when you uh, list them, they're treated as um, uh, um, as proper pronouns, uh, as names. So they're they're capitalized. Whereas in English, you just say the moon, and it's it's lowercase m. It's not capitalized. Uh, and uh, it's it's funny for me to see the Cold War as Guerra Fria, but that's a perfect um, a perfect um, um, way of saying it in English, in Spanish, sorry. Para lograrlo, los, astro los astronautas de la... Oh, okay. So, here we go. <laughs> it looks like someone um, realized that really Apollo 11... Or Apollo in Spanish is just with with one L. Otherwise, it would be now it would be pronounced apoyo uh, or apoyo, as I would say it, uh, since I'm from Argentina. Anyway, para lograrlo, los auto, los astronautas del Apollo y los equipos que lo apoyaron realizaron duras horas de entrenamiento. Estaban tan ocupados que no sabían mucho sobre los eventos de la década de 1960 que se des desarrollaban fuera de lo que estaban haciendo. Se pondrían al día sobre la guerra de Vietnam y otras noticias más tarde. Pero el trabajo también era peligroso. El 6 de mayo de 1968, Armstrong realizó su vuelo número 22 en el vehículo de investigación número 1 en la base de la Fuerza Aérea de Ellington en las afueras de Houston. Cinco minutos después perdió el control del vehículo debido a una pérdida de, de presión, presión de hielo y fue expulsado a 60 metros sobre el suelo cuando el, el vehículo se estrelló y se quemó en el impacto. Más tarde, diría que el Eagle, la nave espacial que él y Aldrin aterrizaron en la Luna, se manejó como el vehículo de entrenamiento de aterrizaje lunar, el cual voló más de 30 veces antes de Apolo 11. Eso, por supuesto, me dio, mucha, um, me dio mucho de confianza, una cómoda 
familiaridad, dijo Armstrong en ese momento. Era una máquina complicada y una máquina arriesgada, pero muy útil. So, this looks wrong to me, but it just might be because I'm not used to seeing it written this way. I would write this as, or uh, what they're trying to say here is, uh, that, of course, gave me a lot of confidence, a, um, a familiar feeling or a comfortable familiarity um, talking about the, uh, the ship. Um, but I think this should be me dio mucha confianza, not mucho de confianza. And so let, let me just see. I'm going to first put in. No, well, according to Google Translate, it gave me a lot of confidence is the correct translation for me. Dio mucho de confianza. Let's see what happens if I change it to what I think it should be. It doesn't change. Me dio mucha confianza. I guess it can be said both ways. It doesn't sound right to me. It doesn't look right to me, but um, I'm not an expert. So I'm going to defer to the good people at CNN in Español. La mujer en el lugar. El 16 de julio de 1969, el día del histórico lanzamiento del Apolo 11, filas de hombres con camisas y corbatas se alineaban en las consolas del Centro Espacial Kennedy. Pero una mujer se destacó, Joan Morgan, de 28 años. Morgan, quien trabajaba como controladora de instrumentación para la misión, fue la única mujer autorizada dentro de la sala de lanzamientos donde los empleados de la NASA fueron encerrados durante el histórico despegue del Apolo 11. Morgan necesitaba estar en la sala para alertar, alertar al equipo de pruebas si algo iba mal, pero tenía que obtener un permiso especial para estar ahí. Allí. Ahí. Morgan también soportó llamadas telefónicas obscenas y tuvo que usar el baño de hombres porque no había ninguno para mujeres. Well, that's really rude. She had to put up with, she had to put up with obscene phone calls, telephone calls. That's really awful. Continuó para allanar el camino como una de las primeras ingenieras mujeres de la NASA. Después del Apolo 11, la carrera de Morgan despegó. De 1958 a 2003, continuó rompiendo barreras y se convirtió en la primera ejecutiva sen senior de, uh, en el Centro Espacial Kennedy. Um, allanar, I don't, let me think, uh, I don't know what that means. Um, I don't know what that verb means. Let me see. Allanar means to... I'm going to guess it means to like, Jano is something which is like flat. So maybe it's to make flat or to clear. That would make sense. To raid, to break into, to agree, to level out. Okay. To level out, to smooth the way or path. Okay. That makes sense. All right, so to uh, to make a path to to um, to clear the way for for future women. Very cool. Y la mujer que ayudó a los hombres uh, de la Tierra en la Luna. Margaret Hamilton fue la ingeniera de software que de desarrolló los programas de computadora a bordo que im impulsaron las misiones Apolo de la NASA, incluido el aterrizaje de la Luna en 1969. Hamilton inventó efectivamente el término ingeniero de software con su trabajo de, de, de desarrollo de la computadora de guía Apolo. 
la línea de vida de los, astro los astronautas que controlaban la nave espacial. El procesador de computadora en el módulo lunar de Apolo 11 casi se sobrecargó a medida que la nave se acercaba a la luna, lo que podría haber forzado a Armstrong y Aldrin a abortar, según Google, que honra a Hamilton en el aniversario del aterrizaje lunar. Pero el software eliminó todas las, las tareas cada vez que se acercaba a una sobrecarga, lo que permitía a los, astro los astronautas ingresar los comandos de aterrizaje. Se cree que la preparación de emergencia del software ayudó a salvar la misión, escribió Hamilton. Para el 50 aniversario de la misión Apolo 11, Google reveló un tributo gigante a Hamilton en el desierto de Mojave, en California, más de 107.000 espejos fueron posicionados para reflejar la luz de la luna y formar su imagen por una noche en los terrenos del, del Sistema de Generación Eléctrica Solar Ivanpah, la central termosolar más grande del mundo. Oh, that's very cool. All right, let's read a little bit about uh, Armstrong and then we'll, we'll finish there. Armstrong fue señor... Cool or Mr. Cool. La tripulación del Apolo 11 de Armstrong, Aldrin y Collins viajaron unos uh, 386.240 kilómetros en 76 horas para alcanzar la Luna. Collins permaneció en la nave espacial Columbia, or Columbia mientras que Armstrong y Aldrin se dirigieron a la, a la superficie lunar en el Eagle. This is something that typically trips me up is um, when there's a word that could be pronounced in Spanish, but you're reading something that you know was comes from English. So, you know, uh, Colombia is, is, um, is how you would pronounce that in Spanish if you were saying it that way but um, but in English it's pronounced Colombia so that's why I was saying it Colombia <laughs> but it could be said either way Cuando Aldrin y Armstrong se acercaron, Armstrong tuvo que tomar el control y navegar más allá del punto de aterrizaje objetivo los cantos rodados cubrían el área y aunque estaban agotando peligrosamente el combustible, Armstrong pilotó el vehículo de aterrizaje como un helicóptero y aterrizó en el lugar perfecto, todo mientras sonaban las alarmas de advertencia. Wow. Cuando el módulo lunar aterrizó en la luna, le quedaban menos de 40 segundos de combustible. So, wow, that's... That's impressive. So when he, he finally landed with all these alarms going off, uh, Armstrong, um, he had less than 40 seconds of, um, of fuel left to make the landing. Um, this, I don't know what los cantos rodados, I don't know what that means. Let's find out. Boulders. Oh, really? Okay. I did not know that. Piedras? Well, I guess piedras is rock or rocks, but not a boulder. Un canto rodado. But canto means song. Boulder. Roca. You could say roca, piedra. Well, actually, it just says roca here. So roca is probably a larger rock. Piedra. Stone. Okay. So piedra is stone, whereas rock is 
could be a boulder, but Canto Rodado is, I guess, how you say it. I, I learned something new. And uh, let's just read this last sentence. Años más tarde, el líder del equipo de dinámica de vuelo uh, del Apollo 11, Jerry Bostic, le preguntó a Armstrong qué habría hecho si Houston hubiera pedido un aborto durante la fase de aterrizaje. Um, that's a really interesting article. I'll have to read the rest of it. Uh, I hope you you enjoyed this and you learned a little something and you were reading along with me. Uh, please let me know if um, if I got something wrong or if I got something right uh, in the comments. And if you like these sort of uh, things, uh, please subscribe, um, hit that uh, that bell, and um, and I'll see you uh, here on the channel. Bye.